Kung baga, kailangan lang natin talaga makakita ng reference para uh, pwede nating ma-adapt. Ayan. And finally, mapahalagahan ang mga bagong ideya at maipadama ang pagkakaisa sa paggawa ng sanayang gawain sa araling panlipunan bilang pagpapahayag ng pagmamahal sa pagkatuto. Kung mapapansin nyo po, ay follow yung kung paano tayo gumagawa ng lesson plan with cognitive, psychomotor, and affective um, objectives. Kasi ganun din po, kung, baga, kung paano po natin gusto gawin ang mga worksheet, ganun din po natin gustong i-deliver okay, yung mga objectives na yun sa mga estudyante natin. So ano po ang ating balangkas ng talakayan? Una, pagbisita sa Most Essential Learning Competency or MELTS sa Aralim Panlipunan, 7 to 10. Uh -oh. Tapos pangalawa, pagtukoy ng mga learning competency sa bawat quarter. Sabi natin, ano ba yan? Binawasan. Okay, pero immediately makikita natin na inaline lang, kumbaga inayos lang dahil or dinikongest dini dahil mas dahil sa sobrang dami merong repetition. Okay, or merong ang um, kumbaga uh, na nauulit o repetition nga po 'yun, di ba? <laughs> so, ayan. And definitely an uh, paggawa ng mga tiyak na layunin na nakaangkla sa MELX. Saan natin makikita to? Yung mga tiyak na layunin. Sige nga. Itingnan ko yung sa chat box kung, kung alam natin kung saan natin makikita yung mga tiyak na layunin na yan. Ay, kumain na sila. Wala. Sa CG po, uh, yung mga tiyak na layunin, pagka tinignan na po natin uh, sa CG, saan na po natin uh, makikita yung mga tiyak na layunin. Kasi uh, so sa CG, saan pa po? Tama po yon sa CG, nandoon din po yun. Okay? Saan po? Subtask. Diba? Ginagawa po natin yan bago tayo magturo. Learning materials. Dati po, exemplar. Yon sa DLL po. Salamat po, ma'am Jennifer Ramilo. Okay. So, pang-apat, paggamit ng mga akmang learning strategies sa mga sanayang gawain sa Aralin Palipunan, 7 to 10. And, uh, yan. Later on po, matutuwa po kay kayo sa akin dahil ibibigay ko po sa inyo ang mga pantulong na medium or pre-wear kung saan po tayo pwedeng kumuha ng idea paano ba tayo makakagawa ng mga worksheet. Ayan. Okay. So, familiar po tayo sa inilabas na most essential learning competencies matrix nitong May lang. Okay. At sabi doon, kagaya ng sinabi ni Sir Franlex, uh, hindi pwedeng isang buong karne ang ibibigay natin sa mga estudyante natin. Kung maga, ang magiging role natin bilang analogy, tayo yung maghihimay, okay? tayo yung magluluto ng tamang potahe na ipapakain natin sa mga estudyante natin. ba? Ganon. Okay, so tingnan natin ano ang konteksto ng MELT sa Aralim Panlipunan. Okay. Minarapat ng kagawaran ng edukasyon sa panguna ng Bureau of Curriculum Development ang pagbuo ng most essential learning competency dahil nga po humaharap tayo sa COVID. So, kung titingnan natin, ang CG po natin ay nabuo in 2016 at makikita doon yung tinatawag natin desired essential learning competency. Yun yung madami. Tapos ngayon, with the most essential learning competency, Konti. Pero hindi ibig sabihin na nabaliwala yung mga competencies na dapat na matutunan ng mga estudyante natin. Okay. So, pangalawa, pinapanatili ng MELTS ang pangunahing layunin sa pag-aaral ng Araling Palipunan, kagaya ng ipresent sa atin kanina ni Sir Franlet. Okay. Next, okay. yung pagtukoy ng MELTS, okay. ang pinaka niretain kasi nila doon ay yung pamantayang enduring lifelong learning, mga kaalamang nananatili sa mahabang panahon at magagamit ng ating mag-aaral sa kanilang pamumuhay. And finally, 
ayun, mapapansin natin, sa MELCs, hindi naman talaga tinanggal yung pamantayang nilalaman or content standards at saka performance standards. Makikita pa rin po natin ito sa bawat quarter. Ayan. So, ganito, may framework po akong ginawa para mas maintindihan natin ano, paano ba natin uh, hinihimay yung mga yung learning competencies down the line. Okay, pang, okay. O, tatandaan natin, sa isang taong panuroan, meron po tayong apat na quarter. Okay? At sa bawat quarter po, meron tayo mga topics. Okay? Or mga paksa na ano, tinuturo sa mga bata. At pag na-identify na natin yan, yung mga topics, yan, nagkakaroon tayo ng idea, ano ba yung mga tiyak na layunin na naka-angkla dun sa isang learning competency na nakatuhog sa topic para makagawa tayo ng tiyak na layunin. Ayan. And finally, pag na natukoy na natin, ano yung mga tiyak na layunin, hari nawa makagawa tayo ng strategiya at mga akmang gawain na makakatulong na ma na makuha natin yung learning competency. Ayan. And definitely, yon meron tayong assessment and evaluation to check whether the strategy or yung, yung mga gawain ay akma doon sa um, learning competency na gusto nating sukatin. Yan. So, okay po ba? So, dahil may, magiging bias ako, dahil ako ay nagtuturo ng economics, ayan, most essential learning competency na aking bibigyan ng example ay economics. Yan. So, kaway-kaway sa mga nagtuturo ng economics dyan. Yan. So, natatandaan natin, okay, first quarter, Okay, sa CG 2016, 22 ang learning competency. Okay, tas ngayon, anim na lang. Ay, bakit ganun? <laughs> yung 22, tas naging 6, di ba? Tapos mapapansin nyo po, na tanggal na po yung pangangailangan at kagustuhan, tapos kakapusan at kakulangan. Pero kung titingnan natin, hindi naman talaga siya natanggal kasi we are going to integrate that in other learning competencies in a particular quarter. Yan. So, ano yung, ano yung mga paksa or topics na covered ng anim na learning competency niyan? Okay. Second quarter, from 14 to 5. Third quarter, 23 to 6. Okay, tapos fourth quarter, 22 to 6. Okay, so nakikita natin yung difference. Number lang po yan. Pero yung hamon po sa ating mga guro na maituro or ma-meet natin yung mga kasanayan na hinihingi sa atin ng kagawaran, yun po yung dapat nating pag-isipan para magawa natin. Yan. And, find, and definitely yon. May meron na tayong LC, may na topic na pag-usapan na natin. Ano yung mga tiyak na layunin? Yan. Ano yung mga strategiya at mga akmang gawain na papagawa natin sa mga bata? And definitely, ano yung assessment or paano natin i-evaluate yung mga bata? Okay. Um, as early as April, ayun, um, Kinontak ako ni Ma'am May De Jesus, no? sabi niya, Sir Kenneth, uh, pwede ka bang magsulat para sa ano, ng DLL, ganyan. Sabi ko po, um, sige po, ayan. Para, tas natutuwa naman ako dahil yung team Melet, okay, headed by Ma'am Abasta, together with Ma'am Bridge Angeles ng Batasan, si Ma'am Bet San Pedro ng... Um, Camp Krame and si Ma'am Charobon ng Holy Spirit, talagang ganito yung framework na ginawa namin. Ibinabasa amin ano ang most essential learning competencies. Tapos hinimay namin ano-ano ang mga lalaman yung paksa ng bawat learning competencies. At nung nalaman na namin yun, nakapag-create na kami ng mga tiyak na layunin and definitely mga strategiya. So in short, yung lesson plan or yung DLL na nagawa ng team namin ay um, naka-ankla doon sa most essential learning competency. Pagka pinakita ko po mamaya yung sample, kasi papakita ko po kung paano namin ginawa yung DLL, makikita nyo parang ito na yung outline na paano pwedeng gawin ang isang worksheet or paano gawin ang, should I say, paano 
yung magiging flow, pagagawa na tayo ng module. Kasi dapat may plano muna po tayo. Kasi yung yung ginagawa nating module, that is the product of the plan na makikita natin sa DLL. I hope na tama yung ating ano, uh, wavelength, yung kumbaga, kung yung paano natin gustong buuin. Kasi pare-pares naman po tayo ng layunin in terms of delivering quality education doon sa mga sadyante natin. Yun nga lang, uh, we are facing pandemic, hindi tayo pwedeng makapagturo ng face-to-face. So, paano gagawin natin dito sa pamamagitan ng module na gagawin natin or ng mga worksheet na pagtatrabahuhan po natin? Okay. So, naka-ankla pa rin po tayo, no? Para ma-identify natin yung mga kasanayan. Okay. Dito sa paggawa natin ng mga tiyak na layunin sa tinatawag natin Bloom's Taxonomy. So, kilala niyo naman po si Bloom's, di ba? Bago... Nung inakap natin ang pagtuturo, talagang kasama na siya at kayakap na natin ang Bloom's Taxonomy sa pang-araw-araw nating buhay bilang guro. So, we begin at remembering and we end okay, at creating from lower order thinking skills. Uh, middle order thinking skills. Meron na siyang bago eh, na ganun yung atake. And going to higher order thinking skills. Yan. So, natatandaan nyo rin po, last year po, okay, to the DepEd NCR memo number 45, series of 2019, naglabas po ang um, NCR ng tinatawag natin na Learning Assurance Mapping Program or Lab. Bakit? Kasi gusto natin i-unpack yung competencies, kagaya na sinasabi ni Sir Fran Lex. Pangalawa, ma-determine natin kung yung number of days na nagtuturo tayo ay nakocover ba natin yung competencies. And ma-identify ma natin ano yung mga competencies na hindi na natituturo kasi nga time-bounded siya. Kaya nga nag-suggest ang NCR okay, na mga approaches and strategies in the teaching araling palipunan para Uh, ma-inspire yung mga learner, learners natin na mag-aral at maintindihan ng aralin panlipunan. Kaya lang yung naka-flash po sa, scre sa screen, ay makikita natin, these are for face-to-face -face learning. Tama po ba? Yan, face-to-face yan lahat. Hindi ko na po iisa-isahin. O yan. Kaya, ang hamon sa atin, paano natin ito? Pwede, pwede ba natin itong uh, i-transfer into worksheet or into module in such a way na ma matutulungan natin ang DepEd na uh, gawin yung yung trabaho natin na ma na matulungan natin ang mga estudyante natin di ba na na makamit yung mga learning competencies uh, paano yun natin gagawin yon paano natin to ita trans or sa module or sa worksheet. Ayan. Kaya po tayo nakakaroon ng mga webinars like this one kasi tuturuan po tayo paano natin to gagawin. And later on po, with the examples na ibibigay ko po sa inyo, hari na wano, matulungan po tayo at maging madali para sa atin yung proseso. Ayan. Okay. So, ano, ba bang, ano po ba yung ibang paraan na pwede natin gamitin para sa paggawa ng sanayang gawain? Okay, number one, ayan, ayan, natatandaan niyo po to. Sino pong gumagawa sa inyo ng crossword at word search? Ayan, to identify the words, di ba? Um, later on po, ibibigay ko po sa inyo, meron po tayong tinatawag na freeware kung saan i-enter lang po natin yung mga salita na gusto natin ipahanap sa mga bata and presto, meron na po tayong uh, puzzle. Gone are the days na kailangan pa natin kumuha na ruler at guguhit pa tayo. Tsaka natin ipapasok yung mga salita. Tsaka pa lang natin mapapasok yung mga panggulong letra. Yan. Kahit sa mechanical, kung kayo po ay marunong ng Excel or ng Word, ganun din ang ginagawa natin. Pero with the freeware, we just type the word na gusto natin ipahanap sa bata, then immediately pagka-creating nyo, meron na po agad. Yan. Same with the cryptogram, 
Yeah, ganun din po. Eh, mahilig tayo yung sa cryptogram yun. Gumagawa tayo ng mga coding ipinapadecode natin sa bata para ma-identify ano ba yung term na hinahanap natin. Yan. Yeah. We also make use of our graphic organizers. Sikat na sikat ito sa atin ang Venn diagram. Bakit? Kasi um, mahilig tayong magpahambing sa mga estudyante natin. Maaring personalities ng mga sinaunang tao o pamumuhay ng sinaunang tao or yung paraan ng kanilang, um, should I say, ano yung mga katangian nila. Yan. So, cost and effect, lalo na sa Asian history, uh, world history, okay, and contemporary issues, napakadaming ganyang aralin na pwede natin gamitan ng cost and effect. Yan. Then, details. Ayan. Sino po sa atin nagpapagawa yan? With this graphic organizer, nakakasigurado po tayo na natatarget po natin yung mga tinatawag natin higher order thinking skills. Kasi, de definitely, wag po natin kakalimutan na magbigay naman po ng handout sa mga bata. Eh, definitely, these are pantulong eh. Pantulong po ito. Pero, kung wala naman silang babasahin na handout, parang useless naman po. Baka hulaan nila, ma magulat na lang kayo, yung detalye na pinapahanap ninyo, hindi naman nagmaterialize kasi wala po tayong binigay na uh, information or handout sa kanila. Timeline, ayan, gamit na gamit po ang timeline dahil we are teaching aralim panlipunan, definitely sequence or chronological events, ganyan. Brainstorming. Eh, minsan, ito yung pinakamasarap na parte. No? Gusto mong tingnan ano ang alam ng mga estudyante natin. Okay, minsan nga, magbabato lang tayo ng salita. Tapos napaka, ang dami na nilang pwedeng i-connect ng mga salita para lang ma-identify nila yung concept na gusto natin gawin. Yan. Yan. Sequence and uh, story map. Yan. Minsan sa pagsasabuhay, pwede rin natin yun, gawin ito. If we want our student to create, yun, yun, to reach the higher order thinking skills, gumagawa tayo ng mga simulation activities wherein they, they create their own story. Yan. And biography, maaaring biography ng leader ng isang bansa, leader ng sila unang kabihasnan. Ayan, malaking tulong po yan. And in EP, yun, kung, ma, kung babalikan natin yung itinuro sa atin ni Sir Franlex, yung mga competencies, yung mga tiyak na kasanayan, yun, we, we tend to research. Ayan. And KWL chart, nasikat na sikat sa lahat ng module ng DepEd. Oo, mag a po kayo dyan na itong lahat po ay eh, makikita natin kahit sa ang um, klase ng DepEd module. Okay? Kasi it also help us to know ano yung alam na nila, ano yung gusto pa nilang malaman, at ano pa yung i-discover nila. Okay, hierarchy, we also have a lot, okay, in AP. Uh, lalo na when we look at the social stratification, okay, sa, lalo na sa Araling Asyano and sa world history. Yan. So, eto po, yung ipapakita ko po sa inyo ay halimbawa ng sanayang gawain batay sa MELT DLL na na-create ng Team Millet. <laughs> And I call them Team Millet. Eh. Yeah. So, eto po, sample DLL, okay, sabi ko nga to, it is MEL inspired. Okay. So, uh, yung unang bahagi po ay, kamang tayong nilalaman, hindi po siya natanggal. Okay? Ayan, content standard. Okay, then also, the performance standard po, nandun pa rin po. Okay. So, yung kasanayin ng pagkatuto, eto na. Okay, ang aking example po ay, yung huling bahagi ng uh, lessons or huling bahagi ng LC po ng quarter. Ayan tungkol sa karapatan ng mamimili. O, oh, wag din nating kalimutan yung LAMP code or minsan uh, ano ito, CG code. Ayan. Then tsaka natin makikita ano yung mga tiyak na layunin. Ayan. So, nakikita niyo po tatlong araw kasi ilang araw ba natin itinuturo ang AP? Tatlo. So, ganun din po yung pagkaka-craft namin. So ngayon, 
So, unit 1, mga pangunahing konsepto ng economics, aralin 5, konsepto ng pagkonsumo, sa ating LC, dalawa siya, diba? Tapos, yung pangalawang LC tungkol sa pagkonsumo ay tumutukoy, ito yung mga topics na um, napagkasunduan namin. Una, katangian na matalinong mamimili. Pangalawa, karapatan at tungkulin ng mamimili. At mga ahensya at batas, hinggil sa mamimili. O, balikan natin yung, ano, yung learning competency na ipagtatanggol ang karapatan at nagagampanan ang mga tungkulin bilang isang mamimini. So, kailangan alam niya muna ano ang katangian niya bilang matalinong mamimini. Tapos, kailangan alam niya rin ng kanyang karapatan at tungkulin bilang mamimini. At alam niya ang mga ahensya at batas hinggil sa mamimili. Dahil pag alam niya na yan lahat, kaya niya nang ipagtanggol ang kanyang karapatan. At magagampanan niya yon bilang isang mamimili. I hope, ano, agree tayo dun sa daloy ng, ano, ng mga kasanayan, dun sa mga topics na, na ilatag ng team. Yan. Hindi ko po siya inaangkin kasi noong ginagawa po namin yan, palagi po kami nagkoconsult sa bawat isa para maging malinaw po sa amin na ito yung direksyon na ginagawa namin. Yan. So, ito po, habang makikita nyo po, okay, balik aral, yan, first day and second day, third day. Papakita ko lang po, hindi ko na po i-discuss. Kasi makikita nyo po sa worksheet ko mamaya, yung ibang laman. Yan. So, yan, parang, hindi, ang DLL kasi more on, inaano lang natin yung, tinatala lang natin, ano yung gagawin. Uh, parang sa amin kasi, gusto namin na pagka, Pinunodos natin ito, kung si teacher ang gagamit ng DLL to, alam niya na kung ano yung magiging flow. Yan. Pero, meron pong disclaimer na, na sinulat tayo dyan. No? Parang sinasabi natin dito na binibigyan po natin ng, ito, sabi sa ito, ang mga gawain sa araling ito ay suwestyon lamang. Ito ay maaring gamitin, ayusin, at paunlarin. Depende sa pangangailangan ng inyong mga mag-aaral. Mayroong kalayaan ang guro na gumamit ng iba pang mga pangtulog o estratehiya sa pag-aaral upang makamit ang mga layunin sa pagkatuto. So, may leeway pa din si teacher. These are suggested um, activities. Yan. Kaya wag, wag po kayo magagalit kasi um, baka may mas... Feeling nyo po may mas iba po kayong atake para mas meet yung LC. Tayo po ay merong kalayaan. Yan po. Yan. So, meron pa din po mga karagdagang gawain at meron pagtataya ng uh, aralin. So, pag tinignan nyo po yung nagawang DLL ng team, parang kung gusto nyo pong gumawa ng module, pwede nyo po siyang maging guide. Ah, po. Ganun, po, ganun po namin sinet. Ayan. So ngayon, oh, tignan na natin. Ito na po, na example na po ang ibibigay ko po. Learning competency, linggo 9 to 10. Yung unang labas po ito ng MELS, ha? kasi sa ikalawang labas ng MELS, yung final, um, ikawalong linggo na po ito. No? So please bear with me. Okay, tiyak na layunin na ibibigay ang kahulugan ng mamimini. So ano yung lots or hots? Okay, naglagay lang po ako ng, ng, ano, ng verb. Okay, to determine, kayo naman po makaka-determine kung lower order thinking skill ba siya or higher order. So when we enumerate, alam natin, lower order thinking skill siya. Pero kasi dahil nagsisimula pa tayo. Tsaka, ang kagandahan po ng worksheet, dahil kayo po ang magde-design, alam niyo po yung kapasidad ng gagamit ng worksheet kung masasagutan niya ba. Tandaan po natin, ang worksheet ay ginagamit natin para tulungan ang ating mga estudyante na matuto, hindi para po pahirapan sila. <laughs> Ganun po. So, sa learning strategy or assessment task, na pwede siyang mag-suli uh, larawan. Kasi pag sinuri niya yung larawan, makakapag-enumerate siya ng mga uh, bagay tungkol sa larawan niya. Or brainstorming. Or pwede rin we make use of graphic organizer. Ito po yung example. Okay. Na, hey, so, ang tiyak na layunin na ibibigay ang kahulugan ng mamimili. So, tignan at suriin ng larawan. Magbigay ng mga salita o parirala na may kaugnayan dito. 
at ilagay sa mga kahon ang inyong sagot. Pagkatapos, isulat sa malaking kahon ang kahulugan ng larawang tinutukoy. Sa so, tingin nyo po, kung kayo po ang gagawa, o kung ipapagawa nyo po sa mga estudyante nyo yan, kaya po ba? Doable po ba siya? Sagot po sa chat box. Kaya po, kumakain po kayo kasi 12 na okay lang po. Ayan. Oh, yes po, di ba kaya naman po? Maraming salamat po sa inyong sagot. Di ba? So, pagka na, nakapag-brainstorm na sila, ano yung mga salitang nakita nila, no? Kaya na nilang, we hope na makakabuo sila ng ano, isang sentence to, to ano, para pagsamasamahin yung mga naisip nila. Okay. Next. O, oh, pangalawa na. Naiisa-isa at naipapaliwanag ang mga katangian ng matalinong mamimini. Paano? O, oh, pwede to know, identify, define, or explain. We make use of the word search puzzle, graphic organizer, or concept mapping. Ayan. So, yun sa unang gawain, ay, ang dami. Bilin niyo po ba kaya kung gawin yan? I-word ko yan na isusulat ko yung mga salita na nasa baba. Okay. Eh, meron po tayong sikreto dyan. Ituturo ko po sa inyo mamaya. <laughs> okay. Ayan. So, napakadami. Ito, pang high school talaga yung word search puzzle na yan kasi yung itinuro ko po sa elementary, mas konti naman po. At saka mas simple. Ayan. Kagaya na sinabi ni Sir Fran, next, yung mga simple to complex. Eh, dahil high school po yung hawak natin, medyo complex na po ito. Then, after ng activity na ito, may kasunod, no? Ipapaliwanag niya. Pipili siya ng limang katangian dito, tapos papaliwanag niya. Kaya po ba ito ng bata? Ha? Sa tingin nyo, uh, yes, kaya rin po. Maraming salamat po. Ayan, nag-a-agree po kayo. <laughs> Ayan. Okay. Pangatlong tiyak na layunin, na isa sa buhay ang pagiging matalinong mamimini. Analyze and apply. Medyo pataas na tayo, no? Simulation activity or situational analysis. Maganda yung activity natin. Yung unang activity natin, Uh, uh, ipagpapalagay natin na we are, ito, sa panahon ng pandemya, tayo ay papasok na sa tinatawag natin new normal. Bahagi ng mga pagbabago na hinaharap niyo bilang mag-aaral ay ang paraan upang matuto. O ba diba, relate na relate sila dito. Sakali may pagkakataon kang bumuli ng gadget para makasabay sa mga online activities, ano-ano mga salik o katangian ang iyong isa sa alang-alang sa pagpili ng gadget. Oo, isusulat din sa pat lang. O, sa so tingin nyo po ba, hindi, hindi po yung sila, hindi nila masasagot yan? Kaya nilang sagutin yan kasi uh, mas maganda pa yung isip nilang, ano eh, very idealistic kasi sa mga kanti natin. Then, pag na isulat na po nila yan, para mag po yung kanilang uh, pagsusuri or analytical skill. So, oh, yan. Then, yung susunod na activity din, o, oh, matalino akong consumer. O, oh, titingnan natin, may parang i-evaluate niyan, yung sarili niya. Kung yung mga pamantayan ba niyan ay poor ba siya, napakatalim niya ba? Hindi ka anong matalino or matalino or mahina. So, yan. Kaya po ba ng bata ito? Kaya po? Sige po, salamat po. Ayan, kaya po. Okay, pang-apat na tiyak na layunin. Sa totoo lang po, kahapon ko po tinapos itong labing limang uh, worksheet para sa isang LC. O di ba pwede na po akong gumawa ng module? Pero mas madali po kasing gawin yung, yung worksheet kasi pagdating sa module, you need to insert ano yung matututunan nila. Ano, this, kumbaga yung content. Ito yung activities po kasi ito lahat. Yan. Nalalaman at ipapaliwanag ang karapatan at tungkulin ng mga mamimini. Identify, analyze, interpret, or explain. O, oh, ang daming gagawin, di ba? Pero hindi ko lahat yan ginawa. Ano yun? Ito. Nag-ano nag, lang, comment mo. Nasakita niyo po, you, you need to be creative. Pwede niyo gamitin kung ano yung ginagamit ng mga bata. O, oh, dahil hands dahil po ito ay worksheet wala silang ano pang Facebook o hindi dalhin niyo sa papel yung Facebook na itsura <laughs> ayan so from the picture sang ayon ba sila sa pahayag ba ito o hindi iko-comment lang nila ayan then yung susunod na activity naman i-enumerate lang nila no, kung ano yung mga karapatan at tungkulin so naiisa-isa 
opinion. Ito na ipapahayag at na ipapaliwanag ang sariling opinion. You can crop your uh, tiyak na layunin. Okay, basta uh, tuhog or na nahit natin yung learning competency, wala po tayong magiging problema. Yan. And ito, okay, tukuyin o alamin lang nila kung katangian, karapatan, or tungkulin yung binabanggit. Okay, yung iba pong bahagi ng, learn, ng worksheet na ito ay courtesy po of Ma'am Bon, uh, Ma'am Charo Bon, no, ng Holy Spirit, nang hiram po ako sa kanya. <laughs> Salamat, Ma'am. Panglima, na isa sa buhay ang karapatan at tungkulin ng mamimini. Pasensya po kayo, marami akong binibigyan na example para isipin nyo po na hindi po talaga ganun kahirap. We can begin writing uh, worksheet. Okay. Doon tayo magsisimula. Tapos pagka na-connect-connect na, na natin, pwede na itong maging module. I hope agree po kayo doon. Ano? Kasi yun, one at a time, one step at a time. Yan. Kasi wala naman po talagang madali. Lahat po ay uh, nasa prosesa. Yan. Ito, isa sa buhay ang karapatan. Eh, hindi mo hindi ako makakagawa ng ano, dulaan. Kasi nga, di ba, hindi pwede yung face to face. O pwede ka mag-comic strip. Ayan. O, pumili ng isang karapatan at tungkunin. At yon gagawa lang sila ng dialogue. Yan. O, para din sila naging script writer. Di ba? Kaya po ba ito ng bata? Ha? Kaya kaya ito ng bata yung comic strip? Ito, nag, nag, meron akong sample na ano, bubble, nalagyan na lang nila ng dialogue. Pero kung sila din, siguro kung section 1, kung talagang kaya identify yung kakayahan ng mga estudyante nyo, they can create their own. Pero, worksheet naman na, kung na sila pinapan sila, dialogue na lang. Yan. Yan. Kahit stick drawing, pwede rin po. Yan. Then, pang-anin, pasensya na po kayo, ang dami ko kasing ginawa. <laughs> okay. Nag-iisa-isa at natutukoy ang mga ahensya na nagbibigay proteksyon sa mamimili. Ito, namili lang po ako ng ilan. Yan. So, pwede silang logo, quiz, o, tas identify nila, then definitely, pwede nyo na rin sabihin, o, ano ang kampanya ng mga uh, uh, ahensyang nasa Larawat? Or kung ayaw nyo naman, mag-data retrieval po tayo. Yan. So, may babasahin po sila anong ahensya ng pamahalaan, ano yung tungkulin na gawain. Then, i-process, may pang-processong tano. O, worksheet na po. Yan. Yan. Pwede rin po tayo mag-crossword puzzle, no? Yan. Di ba? Kasi nga, pinapa-identify natin sa kanila ano-ano yung mga yon. Yan. Then, pang pito, nalalaman ang mga batas na nagbibigay ng proteksyon sa mga mamimini. Kaya pwede tayo mag-cryptogram puzzle. Yan. Ito, Republic Act 7384 ay kilala sa tawag na o ano kaya yun? O may clue naman. So, i-decode nila. O tapos pag nalaman na nila, the Consumer Price of the Phil uh, Consumer Act of the Philippines pala yung tinutukoy, o ano ang nilalaman yun? At bakit mahalaga ito? O di ba pataas yung ano, thinking skills, yung kasanayan? Yan. Tapos, pang walo, napagtatanggol ang karapatan at nagagampanan ang mga tungkulin bilang isang mamimini. O paano? O essay writing or letter, open letter. Anong, ano, higher order thinking skills? Uh, nag-synthesize, nag-create, kasi kung create ng letter or nag-analyze. Yeah, pwedeng ganon. Or na-identify kasi siya ng problem. Yeah. O yan. Ito po ay nasa module. Oh, hindi ko po inaangkin yan. Pwede po natin um, i-adapt or baguhin po yung mga um, sitwasyon. Batay dun sa i-contextualize po natin. Pang siya, eh, huli na po yata ito. Okay. So, uh, okay. so, napapalalim ang kaalaman hinggil sa katangian, karapatan at tungkulin na maminigi. So, isisynthesize niya na po yan through WQF diagram. So, yan. O, familiar po tayo dito. Uh, uh, kaya nila po ito lahat. So, tingin po, yung mga activities na ginawa natin, kaya po ng mga bata? Ha? Ayun naman. Okay. 
Uh, yeah, mas marami. Okay, eto na po ang hinihintay natin. <laughs> okay, pre-worries na maaaring magamit sa paggawa ng worksheet or module. Gusto niyo po ba yung malaman? Sabi niyo po, yes. Oo. Ha? Marami eh. Oo. Pengin copy. Opo, sige. Bibigyan ko po kayo ng copy. Mamaya, abangan yun. Magugulat din ko kayo sa paraan ng pagbibigay ko ng kopya. Raffle. <laughs> Ayan, okay. Yung puzzle maker po, di ba na-imagine nyo, kahapon ko lang ginawa yung mga, yung crisscross puzzle, word search, cryptograms, di ba? Mabilis ko lang nagawa yan siguro mga limang minuto. Ay, paano yun? Okay, yeah. punta po kayo dyan sa puzzle maker, bili lang po kayo, at ito po ay libre. Yeah, libreng libre po ito. Itatype nyo lang po yung mga words sa gusto nyo ipahanap sa mga bata. Pag print nyo ng create, lalabas na. O, tas copy nyo po, lagay nyo na po sa word. O, tapos na. <laughs> Next. O, o, mahilig tayo maggawa ng ano, graphic organizers. Tama po ba? Mm -hmm. Kasi... Sabi nyo, higher order thinking skills, kaya kailangan maraming graphic organizers. O yun, go. Ito po, pre-popular diagram templates. Pili-pili na po. Libre lang. Okay, next. Creately. O yun, o, pag tinanong, o, pagawa po kayo ng pagawa ng graphic organizer, para saan po ba yan? Sa Creately, na, na, nakalagay po doon, para saan po yung, halimbawa, Venn Diagram. Naka-explain po doon, ang Venn Diagram, in English syempre ha, o, ang Venn Diagram ay ginagamit para mag-compare, gano'n. Tapos, nandun din yung procedure paano siya gagamitin. Ayan, Creately. Ito po, ayan, social studies worksheets and printables. Ayan, eh din nga, dahil ito ay sa US or sa ibang bansa, ang sinasuggest ko po, i-explore po natin tas kung ano po yung pamamaraan na ginawa nila, baka pwede natin kopyahin. ba? Diba? Pag kinopya natin or inadapt natin, should I say, bawal pa na yung kopya. <laughs> Dapat i-adapt lang. Uh, pwede natin i-modify. Ayan na mga alam nating salita eh. I-modify, i-enhance. Yan, ganun po. <laughs> Ayan po. Marami po. Uh, I hope na gusto nyo po. Uh, gusto nyo ba? Sabi nyo po, aba, syempre po. Ayan. <laughs> okay. So, yan, general social studies worksheet. Ayan, madaming madami pong pagpipilian, libre lang po. Ayan. And syempre, huwag po natin kalilimutan yung content. ba? Diba? Baka na-amaze na tayo, na-immerse tayo sa paggawa ng mga um, activities o ganito. Dapat higher order thinking skills. Pero yung content natin, napaka lab now. Okay, pwede po tayo pumunta sa National Historical Commission of the Philippines. And oh yeah, for economics, ayan, binigay po sa akin to ng professor ko sa UP. Kaya tanong ako, ano po ba yung ano, pwede naming magamit para ma-share ko naman po sa mga teachers natin. Ayan po, pwede po kumuha dito ng mga activities or yung content. Okay. And definitely for... Um, ano ba yun? Aralin pa din na 7 and 8, Asian history and world history. Ayan, pwede po tayong gumamit ng Encyclopedia Britannica. Uh, yan dyan po lahat ng kailangan natin in terms of the content. Okay? Kasi akala nyo puro mga ang binibigay lang natin pre-wares. Kailangan din i-enhance natin yung content natin. Ayan. Ito po ang mga references na ginamit natin. No? Picturean nyo na po. Ayan. Pero pwede rin pong hindi nyo picturean kaya, kaya kasi may surprise pa ako sa inyo. Sabi nga ng ano, 'di ba? Home shopping, 'di ba? Wait, there's more. Ako din po, wait, there's more. Ayun. Okay na po ba? Ayun. So, to access and grab copies of the following sample DLL ng pre-send ko po, ha? sample worksheets, the presentation, dalawang paraan. You can get the QR code or you can copy the URL. O, di ba? Sabi nyo, nakakatawa, di ba? Ganyan lang po tayo. Tayo-tayo din po ang magtutulungan mga kaguro. Ayan. There's more talaga. <laughs> Ayan, talaga si Ma'am Mary Ann Ruiz, ha, talagang bonggang-bongga yan. Ayan. So, 
Okay na po. Pwede ko na pong inex. Oo. Ayan. So, ito po ay shareable uh, folder ko na create para sa ating lahat. ba? Diba? So, kung gusto niyo po akong makada um ma makadaupang palad, <laughs> ganun talaga. Okay. Uh, I'm Mr. Makenet Baluyot from Cruz de Ligas High School. Ito ang aking Facebook, Makenet Baluyot underscore silutot, yaha.com.ph and my email address, makenet.baluyot at deped.gov.ph. Meron po ba kayong mga katanungan? Okay, maraming salamat po at mapagpalayang umaga po sa ating lahat. Yan. <laughs> Yung iba ko makain na. Ayan. Sana nabusog ko din po yung mga ano, isipan natin ha. Uh -oh. Thank you very much Sir Kenneth, no? Yan. So, okay nag nag-eco ako, patayin ko lang. Okay. Sige. So hopefully ay may natutunan ng ating mga kasama. So medyo may overtime tayo, pero alam ko kahit overtime tayo, medyo um uh, Uh, fully pack naman ang ating ang ating na share sa kanila and uh, with that so thank you very much sa ating mga attendees no so uh, hopefully ay uh, uh, na, na kapag gain tayo ng additional competencies natin no dito sa pagprepare ng um, uh, module para sa AP so this is solely for AP materials only pero uh, kung pwede naman magamit ng ibang area, mas mainam, no? Pero salamat ng marami at uh, pinaunlakan tayo ng ating mga speakers ngayong umaga na nag-prepare talaga para dito sa kanilang presentation na ito. So, lahat po ng mga materials ay ma-access ninyo sa pamamagitan ng pag-send ninyo uh, sa account kay Franlex doon sa kanyang email address, Gmail, no? DepedQC. Dep Uh, kay Sir Kenneth kanina, yung nakita ninyo. So, yan. Hopefully, ay uh, nakapag-gain tayo lahat. So, maraming salamat muli. Thank you very much, Ma'am Derly. In behalf of the school division, uh, school division Office of Quezon City, headed by our School Division Superintendent, Dr. Janerin Rose B. Corpus, our three Assistant Schools Division Superintendents, Engineer Mark Bortel Padilla, Sir Freddy Abendanio and Dr. Maria Teresa Namoro. Of course, the Office of the Curriculum Implementation Division, Sir Johnny Obierna, and the Araling Palipunan Ed Education Program Supervisor, Ma'am Derly Balenya. Ako po si Dr. Richard Katay, ang inyong training facilitator. Maraming salamat po at uh, good afternoon sa ating lahat. May kaya nito lang groupie? Ay, pwede po tayo mag-groupie kung gusto nyo. <laughs> Sino kung pwedeng mag kumuha oh, ng groupie? Oo. Oh, oh. Hindi marunong mag-picture-picture ng ganyan. Ng gamit ng madami. Sino pong naka-laptop at may grid sa kanilang oh, oh. Google Chrome? Oo. Oh, oh. Piling ko kahit picture tayo ng mag-grid, malaki pa din ako lalabas. <laughs> Salamat po sa lahat. Thank you, thank you po. Sir Kenneth and Sir Franlex. Salamat po. Apo. Kung meron po kami maitutulong, sabihan niyo lang po kami. Wala na po ata magpipicture na gaalisan na. <laughs> Sige po.
Sir Kenneth, marami pong salamat. Salamat din, Teacher Franlex. <laughs> sir, thank you, Sir Kenneth. Ano, salamat po sa lahat. Sir Kenneth, come to us. Thank you po. Thank you. Makakatulog na ako. <laughs> Yung PowerPoint, ha? Oh, Ay, nasa'yo po na pala. Thank you. Thank you. QR code. Madali, madali po yan. Sir Kenneth. Yes po, may tanong po ba kayo? Sir Kenneth, congrats. Ay, maraming salamat po. Thank you. Salamat sa inyong dalawa. Apo, maraming maraming salamat din po. Kung wala kayo, oh, wala Sir naman kami nagbibigyan nito. Sir Kenneth, pa po ba naman, pa-send naman sa GC natin yung ano mo? Ay, yung alin po. Isisend, sige yung, po, isisend ko po yung, ano, yung URL na lang po para click-click na lang po. Oo, oh, kasi hindi lahat naka-attend, ano eh, naka ha? Uh, Ay, thank oh, you. Po. Hello po, Sir Pranlex, Sir Palencia, Sir Kenneth, congrats po. Salamat. Salamat. Salamat, po. Salamat sa learning. Thank you rin po. Salamat sa knowledge. Pengi kami ng kopya. Ay, opo, available po. Pinisend ko po kanina. Uh, Maraming salamat po. Send ko ba ulit so, yung, ano, yung slide na yun? Sige po. Ang sa ko. chat niyo po na send, hindi ko yata nakita. Yung part na lang po. Opo, salamat po. Ito po. Ay, wait. Kita niyo na po? Opo. Wait lang po. Okay po. Salamat. Kailan po nakuha na po ba lahat? Opo. Okay. Thank you po. Ay po, walang anuman. Mama na lang stas. Pamessage na lang po ako ma'am. Ito po yung aking email address. Replayan ko po kayo agad-agad maya-maya. Saan? <laughs> Saan ba kayo? Teka lang. Sir Fran Lex. Hello, Ma'am Lady Jesus. Hello po. Salamat. Ang galing mo. Ang galing mo po ni Ken eh. Salamat po, Ma'am. Ah, ah. Inang Jet, salamat po. Okay na. Sir Kenneth, sa June 10 po. Hello po. Sa June 10 po, sir. Ay, opo, opo, June 10. Um, <laughs> ano po, sa Balingasa? Masambong po. Ay, masambong, opo. Sige, Noted po. po. <laughs> sa message po ako, ito po yung aking email address. Franlex.valencia at dep at qc.ph yeah. Ayan, kontakin nyo, kulitin nyo po yan si Sir Pranlex. Marami po kayong matututunan dyan. <laughs> Salamat, Sir. Ang dami ko nga nakuha sa'yo kanina, Sir, eh. Kaya nag-scan din ako, eh. <laughs> ah, talaga ba? Apo. Sinend ko sa'yo yung scan ko. <laughs> Ay, talaga ba? <laughs> Sige. Ayan, baka may tanong po sila. Pwede po natin i-address bago tayo mag-iwahiwalay.
Mam Sheila, pa-message po ako, Mam Mam Sheila Diaz, pa-message na lang po ako sa email ko po para po hindi ko po makalimutan. Hi, Kenneth. Hello po. Si Romel to, Romel Abundo. Ay, hello po. Ay, <laughs> yung wife ko, attend sa ano mo, webinar mo. Oh. Oh. Looking good ka, Kenneth, ah. Ay, talaga, <laughs> salamat. <laughs> eh, matinig mo talaga sa mga kaguruan. <laughs> Baka isipin nila, ano ako, dugyan ako dati. Alam mo na. Ma'am Alma Tarsona, sisend ka po later. Ayusin ka po yung file ko. Ma'am Caroline, send ka po later. Asensya na po, hindi po ako nakagawa ng parang kay Sir Baluyot. Sir Baluyot, paturo po ako. <laughs> Kung paano po ba na QR ko para malik sa file ko po. Ah, uh, QR code. Meron lang ako angel. Ang alam ko lang po ang QR code, pero hindi ko po alam kung paano i-link yun sa aking uh, Ika-copy mo lang, dear, tapos ipropose mo na, tapos itry mo kung eh, kung working. Ah, bukan, dear. Try mo. Paalam po sa lahat. Opo. Maglilib na po ako. Ay, teka lang. Wait lang. Hello po, Sir Kenneth. Opo. Ah, uh, sir, pwede pong pa-share, sir, ng ano, resources nyo. Nawalan po kasi kami bigla ng signal at nawalan ng ilaw. Ay, babalikan ko na lang po sana yung uh, recorded po na video at saka yung PowerPoint nyo po. Yung, yung, yung resources na shareable folder, pwede ko pong ibigay. PM nyo lang po ako. Ah, sige po, sir. Sige Salamat po. Okay po. Sige po. God bless po. God bless din. Maligay ang paggawa ng worksheet. <laughs> sige po. Langit di kayong lahat, no. Sigagawa tayo lahat. Fighting.
Thank <laughs> you. 